Saudações e bem-vindo ao programa das artes e cultura. É aqui onde as artes têm o seu espaço privilegiado. Tal como sempre, não fugimos à regra. Nesta edição, trazemos entrevista exclusiva com o nosso convidado, o baterista percussionista Texito Langa, que recentemente, junto da sua irmã Axixa Langa, prestaram homenagem ao seu pai, o também músico Hortêncio Langa. A homenagem aconteceu na Galeria do Porto de Maputo. Tecido Langa é um músico moçambicano multifacetado, conhecido principalmente como baterista, percussionista e cantor. Nasceu em Maputo aos 11 de junho de 1979. Tecido iniciou os seus estudos musicais aos 4 anos de idade na Escola de Música da Rádio Moçambique em Maputo. Aos nove anos, iniciou a sua carreira profissional e ainda cedo trabalhou com artistas renomados como Chude Mondiane, Chico Antônio, o saxofonista Ernest Dawkins e Hortêncio Langa, seu pai. Bom, Tecito Langa é um ser humano <risos> que se expressa através das artes, né? música e não só, né? pintura e e as de, 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 de várias né, uh, facetas das artes, resumindo. É, é, baterista, percussionista. O que é ser um baterista percussionista? Sim, baterista, percussionista e também cantor. <risos> Bom, é a forma que eu tenho né, de expressar aquilo que eu sinto né, no lá do meio profundo, né? E não, não, não conheço uma outra forma para me expressar se não tocar esses instrumentos. É a melhor forma. Eu falo melhor tocando esses instrumentos do que usando a minha boca. <risos> Quando é que começa a carreira solo? Bom, minha carreira solo, eu na verdade acho que comecei quando eu tinha nove anos. Yeah. Comecei Criei um grupo de rock com o meu irmão, o Dário, né? E sim, eu compunha, uh, escrevia também as letras. É uma coisa que continuo a fazer, só que já não é rock. <risos> Agora faço mais afro jazz e reggae. Né? E aí, ah, desde então, tenho vindo a dedicar-me a isto. É. Nasce numa família de músicos. Uh, sente que isto pode ter contribuído para que o tecido se tornasse no ser que hoje nas artes? Penso que sim. Isto é, é um bocadinho interessante porque eu, na verdade, nasci já com esta tendência, nasci já músico. Né? Então, acho, acho que sim, já, acho que já desde a barriga da minha mãe ouvia né, meu pai a fazer as composições dele, a cantar e, e tudo mais. E sim, também... Não é só o meu pai, são os meus tios, quer dizer, e, e ah, o ambiente era sempre este, era um ambiente de ensaios em casa, né, e, então... De qualquer das formas, uh, o Tecito acabava tendo um contacto com as artes, com a música, principalmente por causa deste cenário todo da família estar a, a ensaiar em casa, pai é músico, irmã mu cantora, não é? Uh, irmão músico, que é o Dário, neste caso. Exato, é um contacto muito forte, muito forte mesmo. Era música 24 sobre 7, né? <risos> Recentemente, o Tachito e a sua irmã Xixel Langa fizeram uma homenagem ao vosso pai, Hortêncio Langa, na Galeria do Porto de Maputo. Como foi preparar uh, este sonho? Yeah, isto, na verdade, é só o começo. Né? Isto é uma coisa que a gente... Já, na verdade até é interessante que nós queríamos fazer um concerto já né, dos Langas com ele, com ele incluso, né, e com o Tio Milagre e tudo mais. Só que pronto, depois veio o Covid, etc, etc, né, tudo parou, depois perdemos o nosso pai. 
Mas a ideia foi dar continuidade a este sonho, né? a este projeto. E também, quando eu ouço as músicas do meu pai, epa, vejo ali um, uma grande obra, um grande trabalho. E eu acho que estas músicas devem ser, né? devem -se continuar a tocar. Yeah. Não, é, não é uma coisa para ficar esquecida e passar. Né? Porque é, é uma grande obra. Yeah, então. Falando em obras, qual foi o repertório que vocês levaram consigo para esta homenagem? Bom, epa, o Hortêncio tem muita música né? e não foi fácil, mas a gente trouxe músicas dos dois álbuns né, que ele lançou. Yeah. As dificuldades para preparar esta homenagem é um sonho, é, homenagem a um grande músico é, moçambicano, que é o Hortêncio Langa. As dificuldades para executar esta, este sonho? Yeah, neste momento, né, isto é um sonho já de longa data e não está a ser fácil realmente a realizar, porque primeiro né, nós precisamos de músicos também, né, de alto, alto gabarito né, <risos> para poder executar e estes músicos também são muito ocupados não é? então não é, não é tão fácil assim né, por causa disto, do tempo etc, etc e também para yeah, criar condições a gente fez isto aqui sem nenhum patrocínio não é? então são estas as dificuldades que a gente tem enfrentado yeah. Hortêncio, muito admirado por vários músicos moçambicanos, um artista sem dimensão, mesmo assim as dificuldades prevaleciam. Exatamente, exatamente. Mesmo ele próprio, né, para né, ter uma banda, e, né, não, não era fácil. E depois nós todos sabemos ah, das condições né, que o país apresenta para os artistas, quer dizer, é uma luta constante, não há facilidade para os artistas. Já. O vosso sonho uh, era apenas homenagear o vosso pai aqui na cidade, capital, ou pretendem levar este sonho para além uh, de Moçambique? Exatamente, a ideia é levar isto além fronteiras. Yeah. Como eu disse, isto é uma música, uh, é uma obra né, muito rica e não é só para Moçambique, é para o mundo todo. Yeah. Pretendem uh, dar continuidade à homenagem, quem sabe lançar um single? Em homenagem ao Hortêncio Langa, como é que está a seguir este sonho? Sim, a minha ideia mesmo é que a gente crie uma banda que se chama Banda Hortêncio Langa. Não é? é manter este nome e esta obra viva. Né? E sim, eu tenho estado a trabalhar, mas como já, já falamos, né? <risos> com dificuldades, né? mas tenho estado a trabalhar em, em uh, finalizar né? algumas das obras né, que ele tinha uh, que ele queria lançar não é? por acaso falaste em single sim, há uma música que, que íamos lançar já né, mas pronto e acho que sim uh, se tudo correr bem em breve será lançada não só esse single mas um álbum inteiro e esta música é uh, os, os, só os filhos do, do, do Hortêncio Langa, como é que é? Não, por acaso esta música é ele próprio. <risos> é, yeah. Vamos por aí, primeiro vamos tentar finalizar né, aquilo que ele já tinha começado, né, lançar músicas que ele já, já tinha começado e depois mais tarde sim, nós vamos fazer uh, ou refazer né, algumas das obras ou gravar né, Músicas que ele tinha composto, mas nunca tinha registrado. E estas músicas existem, tem lá é, é, é um lugar onde, um cacifo qualquer, onde o vosso pai tenha guardado as letras já escritas das próximas é, músicas? Sim, essas músicas existem e ele, por acaso, estava a preparar um songbook. Né? Então, muitas dessas músicas estão ali registadas. Mas também ele fazia... né? É, gravações assim, como é que se diz, demos, né, em casa, quer dizer, gravar os esboços, né, então, tudo isso existe, graças a Deus. <risos> e o Teixito, junto com a Xixia Langa, sonham em um dia homenagear o vosso pai eh, a nível do país também? Sim, essa é a ideia, 
essa é a mesma ideia, né? é levar esta música, não só, como eu disse, não só em Moçambique, mas para o mundo todo. Né? A ideia é manter isto, é que essas músicas sejam tocadas e sejam ouvidas. E sobretudo fazer com que a imagem do vosso pai seja lembrada para toda a eternidade. Exatamente, é exatamente isso. É, Teixito, muito obrigado. É, últimas considerações, o que é que tem a acrescentar? Yeah, não tem muito a acrescentar, é pedir a todos que quem puder né, que nos dê esse apoio, porque a gente realmente precisa. E no fim, é uma mais-valia, não só para nós, não só para o nosso pai, mas para todos nós, porque há ali uma obra muito rica. Porque a dança também é uma arte, saiba seguir o que é dança macoela e sua origem. A Magoela é uma dança tradicional profundamente enraizada na região sul do país, em consequência da aproximação com a vizinha África do Sul, país apontada como progenitora da disciplina artística.
A magoela é também um modo expressivo que desempenha um papel importante no universo da cultura do sul de Moçambique. Inclui o canto, a dança, a literatura oral. Trata-se de um modo desempenhado por um grupo de homens, embora excepcionalmente as mulheres também possam participar. A macoela é praticada nos bairros de Maputo e nas pequenas localidades do sul do país e revela um caráter socialmente integrativo, refere-se à família, à saúde, à doença, à religião, ao casamento, à guerra e à morte. Sobre a origem da Macoela, segundo a nossa fonte, a dança e o canto nasceu na África do Sul, mais concretamente nas Minas. Disse que a dança teria sido criada por imigrantes nos finais de 1860 para manterem saudades das suas terras de origem, para esquecerem o sofrimento causado pelas longas jornadas nas minas da terra do Rande. A Macoela, que é atualmente dançada em quase todas as províncias do nosso país, tornou-se muito famosa e praticada logo após a libertação do jugo colonial. A Macoela encontra-se espalhada pelos países onde há tradição de trabalho nas minas, nomeadamente Malawi, Lesoto e Suazilândia. Dando continuidade às artes e cultura na sua diversidade, a Feira de Artesanato, Flores e Gastronomia de Maputo, FEIMA, criou formalmente uma associação dos feirantes com o objetivo de divulgar, desenvolver a diversidade cultural no nosso país. Foi criada formalmente em Maputo uma associação de feirantes pelo Grupo FEIMA que é responsável por criação de feiras de artesanato, flores e gastronomia. Segundo o representante da associação, Manuel Manjate, o projeto vai alavancar a cultura moçambicana criando uma indústria das artes que vai estender serviços bem como promover obras de feirantes do vasto Moçambique, entre outras vantagens. Com a formalização da associação, os serviços poderão alcançar o setor do turismo e projetos de intervenção social que visam educar em diversas matérias, como é o caso de mudanças climáticas. Bem, a ação dos feirantes do Sfema surge no âmbito de querer responder algumas inquietações que apontavam os feirantes. Né? Sabemos que precisava muito de divulgação e precisávamos também de desenvolver algumas atividades que vão ajudar os próprios feirantes. Então surge também para responder sobre a questão de o feirante começar a responder eh, servir, ou trabalhar em serviços, não é? Eh, não só produtos de arte, mas também trabalhar em termos de serviços. Então era preciso formar as pessoas, era preciso consciencializar as pessoas, era preciso também form formalizar a própria associação de modo que possa também a trabalhar com outras instâncias eh, privadas e públicas. Qual é a missão da Associação dos Feirantes do FEMA? Nós temos várias missões, né? mas uma das missões nós queremos mesmo elevancar a, a nível da arte em Moçambique. Queremos que aqui em Moçambique haja muita promoção. Quando falamos de feirantes de, de FEMA, não só somos nós aqui em termos, porque há pessoas que nos vendem as artes. Né? Então a sessão também surge para ajudar outras pessoas que não são feirantes do FEMA. Então a nossa missão mesmo das missões é elevancar a arte em Moçambique, de modo que seja uma indústria mesmo cultural e criativa. Qual é a visão desta associação? Onde pretendem chegar? Bem, é, queremos ter um alcance nacional, em termos como associação, mas também de muitas visões, nós queremos ter uma das referências, quando querem arte em que Moçambique, a ação dos feirantes de Feiva seja o ponto focal é, de, de, dessas recomendas, quando trata de arte em Moçambique. O vosso foco são as artes. É, na associação existe um programa de intervenção? Sim, sim, existem muitos programas que estão sendo planificados de intervenção, estamos a desenhar vários projetos ligados paralelo com o governo, uh, temos algumas atividades que visam também trabalhar na ação social, 
Então, por exemplo, temos um trabalho da ação social, temos um trabalho também com o meio ambiente, não é? É um dos apostos que nós trabalhamos no meio ambiente, queremos pintar morais, sobre, falar sobre é, diversos temas de meio ambiente, queremos pintar resíduos sólidos, é, são algumas intervenções que nós temos. Temos também lá do turismo, essa, essa arte é recente. É, falar do turismo é algo muito recente para nós, é uma novidade. Sabemos que aqui Feima é um sítio de, turístico, né? é uma das referências aqui na cidade de Maputo. Então, queremos também trabalhar na área turística, levar pessoas para algumas reservas, né? alguns parques, algumas praias do nosso Moçambique. Então, temos essas missões de intervenção também. Existe um plano de ação? a respeito do que acabou aqui de afirmar? Exatamente. Nós já desenhamos o projeto, temos alguns potenciais parceiros que vão nos ajudar a dinamizar. Nós primeiro sentamos com uma sessão, elaboramos um projeto e agora temos um plano de ação justamente com algumas entidades públicas e privadas então, para tentar alavancar essa nossa iniciativa. Pintando os murais, o que é que está planificado até esta altura e também em relação ao meio ambiente? Sobre Pintar Murais, nós queremos continuar a homenagear grandes figuras. Para quem conhece a Avenida Joaquim Sano, com cruzamento com a Rua Carlos Morgado, tem um, tem um mural lá que nós pintamos, que nós homenageávamos as jubineiras das artes plásticas em Moçambique. Estamos a cenar uh, do maior pintor moçambicano, que nós pintamos ali, o Malagatal. Está a falar do maior escultor uh, moçambicano, está a falar de Albert Chissano. Tem ali pintado também o Lido Chongo, uh, que é um dos primeiros dramaturgos negros. Pintamos também Albert Chicane, o Nafta Langa. Então, são alguns modelos das artes que nós pintamos no bairro do aeroporto. Então, em alguns contextos também que tem a ver com a sociedade, nossa intervenção na sociedade. Uh, Para quem conhece o bairro do Xamanculo C, uh, concretamente o campo de Cap Cap, tem um mural lá que nós pintamos a falar da da uh, imortalizar a, a, a pandemia de Covid-19. Então, lá do outro lado, falamos das consequências de Covid-19. Então, são essas intervenções que nós, em termos de morais, estamos a planificar. Então, ligados ao meio ambiente, também queremos uh, pintar, acessibilizar pessoas ao uso de reciclagem, a importância de reciclagem, e também falar um pouco mais sobre os cuidados que temos que ter com o meio ambiente. Estamos querendo algumas frases, alguns fa famosos, e nessa atividade vamos trabalhar com escolas também, é, algumas escolas comunitárias, as crianças também vão poder rabiscar a sua mensagem também e todo o assunto ligado ao meio ambiente. Isto significa que a arte não tem fronteiras? Não tem fronteiras, a arte não tem limite, a arte não tem definição. Nós vivemos num contexto que não podemos definir o que é a arte porque não tem limite, então não tem fronteiras, como bem, bem dizias. E no turismo, o que é que está avançado? No Brasil agora ainda é uma visão uh, clara que nós temos, temos uma parceria que vamos trabalhar com algumas agências de viagem. Como bem dizia antes, é uma atividade recente, então nós não temos muita experiência em termos de nós levarmos os turistas para fora. Então aí fizemos um consórcio com algumas cidades que trabalham na agência de viagem. Então nós vamos identificar os, os potenciais uh, clientes e a agência por sua vez vai levar. Então vamos fazer de intercâmbio com vários turistas. Quantos membros inscritos nesta associação? Ah, agora temos centenas de membros. Aqui no FEMA temos mais de 400 pessoas em termos de número. Agora temos mais de 100 pessoas também que já se inscreveram como membros da associação. E acredito que queremos fechar esse número de 400, todos os feirantes aqui, e que sejam membros da associação. Falando em membros, estão divididos em setores? Como é que estão programados? Bem, na sessão temos uma estrutura que nós organizamos, né? A organograma, né? Então, temos lá o presidente, o vice-presidente, secretário, coordenador, e temos tesoureiros, então temos outros colaboradores também. Então, temos algumas direções. Por exemplo, temos a direção da ação social, que você vai trabalhar em todos os assuntos ligados à ação social. E temos a direção também de comunicação e marketing, também o responsável que vai nos ajudar também a divulgar aquilo que é a marca da associação. E temos também um, um oficial de programas, a pessoa que vai desenhar os programas, de ponto que sejam conhecidos, fazer uh, acompanhamento de cada programa que nós vamos ter. Exato. Uh, na inserção uh, a nível do país, a associação é reconhecida? Sim, sim, a associação é reconhecida, como dizia, é recente, é recente, mas já é reconhecida, temos BR, temos estatuto, já legazamos toda a situação burocrática, já é reconhecida, só falta já uma divulgação formal da associação que existente, que vamos convidar todas as pessoas públicas e privadas. Está como africano, eh, celebramos a 25 de maio o Dia da África. Qual a importância da arte, na sua visão, no contexto africano? 
Bem, sabemos que a arte é muito fundamental para a transmissão de conhecimentos e também para expressar os nossos sentimentos. Então, no contexto africano, como artista, é um vínculo de união. A arte reforça como um vínculo de união, então para nós tem uma importância muito grande, que nós celebramos em diferentes povos. Sabemos que a África tem muitas culturas diversas, né? e respeita-se todas as culturas, então é um momento único para nós, cada um expressar a sua cultura, falar da sua cultura, da sua importância, é um momento de união para todos nós. Como podemos relacionar o Dia da Diversidade Cultural, celebrado no dia 21 de maio, com o Dia de África? Bem, o nosso uh, continente tem muita cultura, tem diversa cultura, então tem muita diversidade cultural. Da qual falamos cultura, falamos todas as manifestações artísticas e culturais, tem muita arte, tem muita música, e até muita literatura. Então, e para isso traz muita união para nós, como africanos, porque nós começamos também a beber um pouco daquilo que são outros povos, nossos irmãos. Né? Então, na medida que nós vamos apreciando, vamos valorizando aquilo que outros nossos irmãos uh, fazem, né? as suas manifestações artísticas e culturais, nós também isso é uma maneira de união, sabemos muito mais sobre eles e enriquecemos também o nosso currículo. Então, a arte tem esse meio vínculo também como forma para a união. Levanta-se aquela questão, não é? A arte, a cultura, une pessoas. Exatamente, exatamente. A arte e a cultura une pessoas. Isso também é um papel fundamental da arte. A associação que se encontra na cidade de Maputo, concretamente no Parque dos Continuadores, pretende juntar trabalhos artísticos a nível nacional e conta com mais de 400 pessoas. Tempo agora para a Agenda Cultural. É neste espaço onde nós trazemos as incidências dos eventos que vão marcar o final de semana. Agenda Cultural. Decorre em Maputo uma exposição individual do artista plástico António Salimo, Vidas e Vivências, que retrata o nosso cotidiano. As obras podem ser visitadas na Galeria do Primeiro Andar, na Fundação Fernando Leite Couto, de 31 de maio a 22 de junho. O Centro de Conferências Joaquim Chissano acolhe este sábado mais uma edição Lisa Só Festas e contará com a presença de Ot Blaze, Tamires Moyane, Clayton David, J.R. Meloni e muito mais. Os portões abrem a partir das 10 horas e o evento está inserido nas comemorações do Dia Internacional da Criança. Ainda nas celebrações do Dia Internacional da Criança, o Estádio Nacional do Zimpeto acolhe este sábado mais uma edição do Festival Bauito e a Pequenada. O evento terá o seu início a partir das 10 horas. É já este sábado que o Friends Restaurante e Bar vai acolher a primeira edição do Versus e o VS será feito pelos rappers 3H e Slim Nigga. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O programa Culturando fica por aqui e regressa na próxima edição com mais novidades. Recomenda-se, visite uma feira de gastronomia, visite uma obra de arte em exposição, assista um bom filme, vá ver uma boa peça de teatro e nós cá deste lado continuamos ligados e focados às artes.